esta noche estamos dando vuelta eh, para contener a los vecinos, la, la fuerza implacable del agua es inapelable. Uh -huh. eh, lamentablemente se ha inundado muchos sectores que nunca se habían inundado, se había se, se ha inundado sectores que afrontaron una obra en el 2005, en el 2010, en el 2012 para tratar de paliar esto. Nosotros tuvimos la caída en, en casi eh, 16 horas de 174 milímetros. La situación nuestra es complicada desde el punto de vista... Eh, nosotros estamos atravesados por el arroyo del medio que divide la provincia de Buenos Aires y la provincia de Santa Fe. En ese arroyo des, desemboca eh, la laguna La Picasa, que está en el, sen, en el sur oeste de la provincia de Santa Fe, no sé si se ubica. Sí. Eh, cuando eso acumula todo el, el agua de los campos eh, de, la, de la zona de arriba, es decir, entiéndase de Villegas... Sí, de se Junín, va hacia la ciudad. De, va a, a desembocar en una zona muy urbana, claro. que se conoce como la Emilia. Bien. En la Emilia la provincia tuvo una intervención muy importante en con una obra de un terraplén y ese terraplén parecía inviolable y lamentablemente hoy ese terraplén sucumbió al agua, el agua empezó a pasar por arriba de él, yo estaba ahí en ese momento, no lo podía creer, bueno, sabés lo que, lo que habíamos trabajado para que eso no pasara y, y era una, una decepción, un desánimo. Sí, imagino la, la, el, la desolación ¿no? de ese panorama, ¿en estos momentos estamos hablando de 200 evacuados o hay más? No, estamos hablando de un poquito más de 250 entre evacuados y autoevacuados. 250, más o menos. Sí, Bien. sí. La verdad lo que tuvo es un desborde. Eh, estar preparado significa poder hacerle frente a un flagelo de estas características. Ahora, la infraestructura de una ciudad no resiste eh, el, el caudal de agua que ha habido. Nosotros tuvimos una inundación de las mismas características eh, hace apenas el 23 de diciembre pasamos una Navidad un tanto complicada a muchos vecinos. Eh, lo que nos está pasando es que hay un descontrol en la administración privada de tierras rurales. Hay mucha gente que compró en, en todo lo que es la cuenca de la ruta 188 campos que eran bañados y hoy esos campos eh, son fértiles a costa de hacer obras privadas Sí. de canales de entubamiento, de terraplenes para sacar el agua de esos lugares. Ahora, esto está pasando mucho, diputado, no solamente en San Nicolás, sino en, en muchas partes de la provincia de Buenos Aires, que notamos que muchos emprendimientos privados y lo que significa meter mano, digamos, en, en lo que ya estaba hecho, terminan por complicar o inundar incluso muchos lugares, lo mismo pasaba en Pergamino. Y me pregunto si, o sea, ¿cómo puede ser que no haya una regulación para poder evitar o, o más bien prever que esas obras en algún momento van a, van a hacerle mal a la ciudad? Existe una regulación. Lo que existe es un control muy lejano, muy difuso. Ajá. La provincia no puede controlar eh, la, lo que usted hace en un distrito. Y si los gobiernos municipales hacen la vista gorda... Sí, a eso me refería, camino. al municipio, justamente. Yo le, estoy hablando, yo le estoy hablando de una ruta que une... Imagínese, la ruta 188 tiene el kilómetro cero en el puerto de la ciudad de San Nicolás, al borde del agua, Ajá. y el kilómetro 700 en general Alvear Mendoza, pasa cuatro provincias.